வணக்கம் புதிய நிகழ்ச்சி எல்லாருமே சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ண போறீங்க வித் மீ வருண் அண்ட் சௌமியா அவர்கள் வணக்கம் சௌமியா அவர்கள் வணக்கம் வருண் நீங்க வந்து என்கிட்ட சௌமியா அப்படின்னே நான் உங்ககிட்ட வருண் அப்படின்னே ஹூ இஸ் வருண் ஹூ இஸ் சௌமியா அப்படின்னு எனக்கு யோசிச்சிருக்கீங்க ஹூ இஸ் வருண் ஹூ இஸ் சௌமியா நம்மளாம் யாருமே இல்லையா ஆமா நம்மளாம் ஏன் இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கோம் நம்ம அப்பா அம்மா ஏன் பிறந்தாங்க உலகத்துல நம்மளாம் ஏன் இருக்கும் இந்த உலகத்தை யார் கிரியேட் பண்ணா யாரு நம்மளாம் எப்படியா டப்பா அடிச்சுக்கு இவ்வளவு கொஸ்டின் எப்படி நீங்க டப்பா அடிச்சுங்க ஏன்னா என்னால இவ்வளவு யோசிச்சு கண்டுபிடிக்க முடியல இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் அப்படிங்கறது எனக்கு வரவே மாட்டேங்குது கரெக்ட் நம்ம யாருக்குமே வந்து முதல்ல நாம யாரு அப்படிங்கறதே தெரியல அதுக்கப்புறம் ஏன் நம்ம வந்து மத்தவங்க கிட்ட போயிட்டு இவன் எப்படி இருக்கான்னா அவன் எப்படி இருக்கான்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஏன் நம்ம இதே மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா எல்லாருமே ஐயோ அந்த பசங்களுக்கு ஏதோ மூல குழம்பு போச்சு போல இருக்கு இப்படி காலையிலே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க தப்பா எடுத்துக்க போறாங்க இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் நீங்க யாரு நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு போயிட்டு யார் கிட்ட கேட்டாலும் ஒரு செகண்ட் ஆடி தான் போயிருவாங்க இல்லையா ஒரு செகண்ட் இல்ல கண்டிப்பா அவங்களால ஒரு சரியா நம்ம பதில் வந்து சொல்ல முடியாது இல்லையா சோ அதுக்கு ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக தான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் நம்ம ஸ்டுடியோக்கு வராங்க ஓகே இதுக்கும் அவேர்னஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா சோ இந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு மந்த் இது மாதிரி எடுத்து வந்து அனுசரிக்கிறாங்க இல்ல வந்து அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பத்தி தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லுக்காங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராமினன் கெஸ்ட் வர போறாரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வழக்கம் போல நிறைய விஷயத்துல அவேர் ஆக போறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா உடலும் உள்ளமும் பகுதியில முதல்ல ஒரு யோகாவோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்டே இதுதான் யோக கலைகளில் யோக ஆசனங்களில் நிறைய நம்ம பார்க்க முடியும் அதில் வந்து இப்போது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சித்தாசனம் இப்போ இந்த ஆசனத்தை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல ரெ இரண்டு கால்களையும் நீட்டிக்கோங்க இரண்டு கால்களை நீட்டிட்டு இடது காலை மடித்து கீழே வச்சுக்கலாம் அதாவது இடது கணக்கால் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடது க கணுக்கால் இந்த குதிங்கால்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கீழே மேக்ஸிமம் ஆசன வாய்க்கு கீழே போகிற மாதிரி நல்லா உள்ளுக்குள்ளார வச்சுக்கணும் அதன் பிறகு இந்த கணுக்கால் நல்ல ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் நேர் ஹோட்டில் இருக்கிற மாதிரி வைக்கணுங்க அதுக்கு மேலாக இப்பொழுது வலது காலை மெதுவாக மடித்து எடுத்துகிட்டு வந்து வலது கணுக்கால் பால் குறிக்கு மேலே வர்ற மாதிரி வச்சுக்கணும் முதுகுந்தண்டு நேர இருக்கணும் இரண்டு கைகளையும் சின்முத்திரை இதில் இரண்டு முழங்கால்களும் தரையில் நன்றாக படிந்திருக்க வேண்டும் இப்போது கண்களை மூடிக்கலாம் இரண்டு கைகளும் சின்முத்திரையில் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இரண்டு கைகளையும் முழங்கால்கள் மீது வைத்து கொள்ளலாம் கண்கள் மூடிய நிலையில் கவனம் மூச்சின் மீது மூச்சு இயல்பாக உள்ளேயும் வெளியேயும் நடைபெற வேண்டும் இதே நிலையில் நாம் ஒரு நிமிடம் அல்லது இரண்டு நிமிட நேர வரையில் தொடர்ந்து நீடித்திருக்கலாம் இப்போ நாம் மெதுவாக மேலே இருக்கக்கூடிய காலை வெளியில் எடுத்து வைக்கலாங்க நீட்டிக்கலாம் வலது காலை நீட்டிக்கோங்க இப்போ அதன் பிறகு இடது காலை நீட்டிக்கோங்க இரண்டு கைகளையும் பின்புறம் வச்சு நல்லா சௌகரியமாக உட்காந்துக்கோங்க இப்போ நம்ம முதல்ல இடது காலை பயன்படுத்தி கீழே வச்சோம் இல்லைங்களா இப்போது அதற்கு ஆப்போசிட்டில் வலது காலை முதல்ல மடிங்க மடித்து ஆசனம் வைக்க கீழே வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க மெதுவாக இடது காலை எடுத்து வலது அதாவது பால் குறிக்கு மேலே வர்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த கால் ஸ்ட்ரைட் லைனில் வரணும் இதில் கொஞ்சம் குனிஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் காலை பாருங்கள் உங்கள் கால் வந்து இந்த விரல்கள் வந்து மேலே தெரியக்கூடாது உள்ளுக்குள்ளே போயிடணும் கீழே இருக்கிற கால் இருக்கு இல்லைங்களா அது உள்ளே போயிடணும் மேலே இருக்கிற கால் ஸ்ட்ரைட் லைனில் இந்த இரண்டு முழங்கால்களும் நல்ல நேரம் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உடல் நேர் ஹோட்டலில் நிற்கும் முதுகுந்தண்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துடும் இரண்டு கைகளின் சின்முத்திரையில் வைத்து கொண்டு கண்களை மூடிக்கொள்ளலாம் இப்பொழுது கவனம் முழுவதும் மூச்சிலேயே இருக்கணும் மூச்சு போயிட்டு இருக்கிறதையும் வந்துட்டு இருக்கிறதையும் நாம் கவனித்து கொண்டு இருக்கலாம் இப்போ மெதுவாக மேலே இருக்கிற காலை எடுக்கலாங்க இடது காலை எடுத்து நீட்டிக்கோங்க மீண்டும் வலது கால் எடுத்து நீட்டிட்டு கண்களை திறந்துக்கோங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆசனங்கள் நாம் செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு ஆசனத்திற்கு நடுவுலையும் சில ஒரு அரை நிமிடம் அல்லது ஒரு நிமிடம் நல்லா ஓய்வு எடுத்துட்டு மெதுவாக நிதானமாக செய்து பழக வேண்டும் இது மாதிரி இந்த ஆசனத்தை நாம் மூன்று முறை வரை செய்யலாம் இந்த சித்தாசனத்தை செய்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய பலன்கள் ஏராளம் இந்த முழங்கால்களிலே இருக்கக்கூடிய பிடிப்புகள் நீங்கி விடுகிறது இடுப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிடிப்பெல்லாம் நீங்கி விடுகிறது 
மேலும் முதுகு தண்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு முதுகு தண்டில் தான் நிறைய பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது அது நேர நிற்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இது அமைகிறது மீண்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு நினைவாற்றல் நிறைய பெறுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி பல நன்மைகளை இந்த சித்தாசனத்தின் மூலமாக நாம் பெற முடிகிறது இந்த சித்தாசனத்தை நாம் செய்து பயனடைவோம் நன்றி பண்றாங்க <laughs> 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 எல்லா விஷயத்தையும் வந்து தாண்டி அது விலக்கு வச்சாதான் நீங்க யாரு அப்படிங்கறத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான சிச்சுவேஷனை உலகத்துல இருக்க எல்லா பிரச்சனையும் வந்து மறந்துட்டு நீங்க உங்க கூடவே உட்காந்து நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நீங்க யாரு அப்படிங்கறத வந்து நீங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அது வந்து இன்னைக்கு உட்காந்தா வந்து இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல வந்து தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து பல வருஷம் பிராக்டிஸ்க்கு அப்புறம் வந்து தெரியும் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப ஈஸி செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் பதிவு பண்ணி கஷ்டப்பட்டதான எல்லா விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஒரு முக்கியமான புதுசாம் <laughs> 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 இப்போ வந்து என்ன விஷயம் புதுசா கத்துக்க போறோம் அப்படி சொல்லுங்க. எஸ் புதுசா கத்துக்க போறோம் அப்படிங்கறது நம்ம பழக்கப்பட்ட ஒருத்தர் தான் வந்து ஒரு விஷயத்தை புதுசா சொல்லி கொடுக்க போறார். சத்தவை தேர் அருண் வந்து நானும் அன்புடன் பகுதியில நிலவாகை சூரணம் அப்படிங்கற விஷயத்தை பத்தி சொல்ல போறாரு. கி நிலவாகை சூரணம் இது நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் கண்டிப்பா இத பத்தி எனக்கு எதுமே சொல்ல தெரியாதுங்க. ஏனா அது எனக்கு வார்த்தை தெரியுமே தவிர அது என்ன விஷயமே தெரியாது. いや அது காரணம் தெரியுமா நம்ம வந்து அப்படி பேஜ் வாக்ல மட்டும் தான் அதர்க்கே தவிர பிராக்டிகலா வந்து யாரோ அது வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். எவ்வளவு நாள் நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரி ஏ பில்ட் போட்டுட்டு இருக்க போறோம் சொல்லுங்க. いや அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். いや நலம் அன்புடன் பகுதியில் வீட்டில் இருக்க வேண்டிய மருந்துகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் வீட்டிலே எளிதால் தயாரிக்கக்கூடிய மருந்துகளை நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட மருந்துகளில் ஒன்று தான் நிலவாகை சூரணம் நிலவாகைங்கிறது ஒரு இலை நம்ம ஏற்கனவே இந்த பகுதியில் அதை பார்த்துருக்குறோம் அந்த நிலவாகை இலையோட சரக்குகளை சேர்த்து நிலவாகை சூரணமாக நம்ம வந்து தயார் செய்துக்கலாம் நிலவாகை சூரணத்தில் சேரும் சரக்குகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவாகை இலை சுக்கு மிளகு ஓமம் வாய்விடங்கம் அஞ்சு அஞ்சு சரக்கு தான் சுக்கு மிளகு ஓமம் எல்லாம் வீட்டிலேயே இருக்கும் வாய் விளக்கம் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் நிலவாகையிலே உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்திலே அது கூட இருக்கலாம் உலர் இலையாகவும் கடைகளில் கிடைக்கும் இது அஞ்சு சரக்கையும் நம்ம வாங்கி சேர்த்து சூரணம் பண்ணிக்கலாம் உலர்ந்த நிலவாகையிலை சுக்கு மிளகு அந்த சுக்கை தோல் சிவிக்கிறோம் மிளகு லேசாக வறுத்துக்கிறோம் ஓமத்தை லேசாக வறுத்துக்கிறோம் வாய் விளங்கத்தை லேசாக வறுத்து பவுடர் பண்ணிக்கிறோம் எல்லாம் சம அளவு பத்து கிராம் அளவு எடுத்திங்கன்னா எல்லாமே சம அளவாக இருக்கணும் அதை வந்து பவுடர் பண்ணி ஒன்றாக கலந்து சூரணமாக்கி அந்த சூரணத்தை நன்றாக சளிச்சுக்கணும் நல்ல ஒரு காட்டன் துணியில் வந்து நம்ம சளிச்சிக்கலாம் சளிக்கும் போது மைனூட் பவுடர் ஆகிரும் அப்போ தான் எளிதாக குடலில் வந்து சீரணிக்கிறதுக்கு வந்து அந்த சளிப்பு வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த சூரணத்தை நம்ம வந்து பல நோய்களுக்கு வந்து நம்ம மருந்தை வந்து பயன்படுத்த முடியும் மருந்தாக பயன்படுத்தக்கூடிய அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கிராம் அளவு நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் எந்தெந்த நோய்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாயு உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய அதிகப்படியான வாயு வாயு தொல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேஸ் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் வயிறு பொறுமலாக இருக்கும் பசி இல்லை பசி இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை உள்ளவங்கெல்லாம் இந்த நிலவாகை சூரணத்தை வந்து காலை மாலை இரண்டு வேலை சுடுதண்ணிலையோ தேன்லையோ குழப்பி நம்ம இந்த மருந்தை வந்து எடுத்துக்கிட முடியும் இன்னும் அதிகப்படியான உஷ்ணம் பித்தம் சார்ந்த நோய்கள் சொல்லுவோம் அந்த அதிகப்படியான உஷ்ண நோய்களுக்கும் இந்த மருந்தை எடுத்துக்கலாம் அதாவது வாந்தி விக்கல் கிறுகிறுப்பு மயக்கம் அந்த மாதிரியாக உள்ளவங்களும் இந்த மருந்தை வந்து ரெண்டு வேலை எடுத்துக்கலாம் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கிராம் அளவு தேனில் குழப்பி சாப்பிட்லாம் நெய்யில் குழப்பி கூட சாப்பிட்லாம் பசு நெய்யை உருக்கி அந்த நெய்யில் குழப்பி கூட சாப்பிடலாம் சளி தொந்தரவான நோய்கள் அதாவது இறைப்பு சளி இருமல் போன்ற நோய் உள்ளவர்கள் அதாவது மூன்று வகையான குற்றங்களையும் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இந்த நிலவாகை சூடனம் இருக்கும் வாதத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வழி தொந்தரவு கேஸ் ட்ரபிள் நம்ம சொல்லக்கூடியது பித்தத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வாந்தி கிருகிறப்பு மயக்கம் அப்புறம் சளினால் ஏற்படக்கூடிய இறைப்பு சளி இருமல் போன்ற அனைத்து நோய்களுக்குமே ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக இந்த நிலவாகை சூடனம் இருக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கிராம் அளவு பெரியவங்க எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்களாக இருந்தால் ஒரு கிராம் அளவு எடுத்துக்கலாம் குறிப்பாக இறைப்பு நோயால் வருந்துருவர்களாம் இதை தொடர் மருந்தாக வந்து இதை எடுத்துக்க முடியும் ஒரு கிராம் அளவு சூரணத்தை தேனில் குழப்பி காலை மாலை இரண்டு வேலை எடுத்துக்கலாம் 
இன்னும் மலச்சிக்கலுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக இந்த நிலவாகை சூர்ணம் வந்து பயன்படும் மலச்சிக்கல் உள்ளவர்கள் அஞ்சு கிராம் அளவு எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு கிராம் அளவு இரவு நேரத்தில் மட்டும் சுடுதண்ணில் கலக்கி சாப்பிட்டிங்கன்னா காலையில் மலம் எளிதாக வந்து கழியும் மலச்சிக்கல் உள்ளவங்க மட்டும்தான் அஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கணும் மற்ற நோய்களுக்கு எடுக்கிறவங்க எல்லாமே இந்த ரெண்டு கிராம் அளவு அதிக அளவு எடுத்துக்கலாம் மலச்சிக்கலுக்கு பயன்படுத்துகிறவங்க இரவு நேரம் மட்டும் எடுத்தாலே போதுமானது உங்கள் சூடு தண்ணியில் கலக்கி அதை குடிச்சிட்டிங்கனாலே மறுநாள் ஃப்ரீயாக ஒரு மலம் கலையிறதுக்கு உண்டான ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஏற்படும் மலச்சிக்கல் ஏற்பட்ட மற்ற தொந்தரவுகளும் நீங்கும் அதாவது வாயு தொல்லையாக இருக்கட்டும் பசி இல்லாமல் இருக்கட்டும் மோ மலச்சிக்கலாம் ஏற்படக்கூடிய வயிறு பொறுமல் வயிற்று வழி போன்ற அனைத்து வியாதிகளையும் திருப்பதில் ஒரு முதன்மையான மருந்தாகவும் இந்த நிலவாகி சூட்டணம் இருக்கும் இதை தயார் செய்வது எளிது தான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் அதை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான வாதம் பித்தம் கபம்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று குற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களிலிருந்தும் எளிதில் வந்து விடுபட முடியும் இன்னும் ஒரு முக்கியமான மருந்தோட அடுத்த நிகழ்ச்சியில் அவங்கள நான் சந்திக்கிறேன் எனக்கு <laughs> 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 பேரிச்சம்பழம் உலர் திராட்சை தேங்காய் துருவல் நெய் தேன் முதல்ல முந்திரி பருப்பையும் பேச்சு மரத்தை லேசாக அரைச்சிக்கணும் முந்திரி பருப்பு பேச்சு மரம் தேங்காய் துருவல் மூணு போட்டு தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை கேரட் ரோல் போட்டுருவோம் வச்சு <laughs> ஏன்னா கேரட் பச்சையாக போட்டுக்கணும் அதனால் அன்னைக்கு செஞ்சு அன்னைக்கே சாப்பிட்லாம் இருபத்தி நாலு மணி வரைக்கும் கிடையாது இப்போ தேன் தேன் குறைவாக இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் தேன் பால் அதையும் பயணம் பயன்படுத்தலாம் பட் அது பயன்படுத்தினா சுவை வந்து கொஞ்சம் மட்டு மட்டுப்பட்டதாக இருக்கும் தேன் பயன்படுத்து இது வந்து அதிக ருசியாக இருக்கும் அதனால் வந்து தேனை பயன்படுத்தி செய்கிறது ரொம்ப நல்லது கேரட் அல்வா ரெடியாக இருக்குது இதை குழந்தைங்க பெரியவங்க யார் வேணாலும் சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்க ரொம்ப ருசித்து சாப்பிடுவாங்க முழுசாக பார்க்குற கேரட்டுக்கும் இதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் சுவையில் இது வெளியில் கிடைக்கிற காரண கேரட்டு அல்வாவுக்கும் இதுக்குமே சுவையில் சமமாக இருக்கும் ஒன்றும் கட்டால் அதை விடவே நல்லாயிருக்கும் இதை எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடியது இது செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தலாம் அது மீண்டும் மருத்துவ வீட்டில் வேறு ஒரு நல்ல உணவோடு சிந்திக்கிறோம் நன்றி
பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் எனக்கு யாராவது அல்வா கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் கேட்டால் அல்வா கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்க பஞ்சுலேயும் வந்து ஒரு மொக்கத்தனம் இருந்தாலும் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா அப்படிலாம் இல்ல சரி அந்த முயல்லாம் வந்து கேரட் தான் சாப்பிடும் அது மட்டும் இந்த டிஷ்ஷை பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் கேரட் வேணாம் கேரட் அல்வா தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கும் தெரியும் கேரட் அல்வா எடுத்து போய் முயலுக்கெல்லாம் விடுங்க பட் வந்து அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் பத்தி ரொம்ப விழிப்புணர்வான ஒரு விஷயம் பத்தி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான நம்பர் பேச போறாரு பட் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் அதை சொல்றதுக்கு தான் நீங்க எவ்வளவு பில்டு கொடுத்தீங்களா பிரேக் கூட போறோம் சொல்றதுக்கு விட்டுலாம் புதிய மெஃபம் ஸ்டேஷன்ல இது இனியவை என்று புதுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இனியவாய் நிகழ்ச்சி எல்லாருமே கேட்டு ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க வித் மீ வருணன் சௌமியா ஏன் வந்து வருகன் சௌமியான ஒரு பாஸ் வர ரியாக்ஷனை பார்க்கணுமே அப்படி அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நான் வந்து எப்பயுமே வந்து என்னோட குரல்ல உங்க பேரு கேக்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் சரி பிரியா விடுங்க சரி அதெல்லாம் வந்து விடுங்க இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு முக்கியமான பகுதி நம்ம சொல்லிருந்தோம் இல்லையா நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து செல்ஃப் அவேர்னஸ் பத்தி தான் வந்து எனக்கு பேச போறோம் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தோம் சோ இறையன்பு சார் பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸ் டு தட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாபிக்ல வந்து இருக்கு எக்ஸாக்ட்லி இப்ப வந்து சௌமியா இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து சௌமியா வந்து என்ன பார்த்தாலும் வந்து விளையாட்டா சிரிச்சுட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினைக்கலாம் பட் சௌமியா வள சீரியஸா நிறைய பாரதியாருடைய சொற்களை வந்து பாரதியாருடைய வரிகளை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அது பாரதியார் தான் சொன்னாரா அப்படின்னு தெரியாமலே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த வரிகள் எல்லாம் நமக்குள்ளே ஆழமாக போயிருச்சு யார் சொன்னாங்கிறது முக்கியம் இல்லை ஆனால் அந்த வரிகள் போயிருச்சு அது நம்ம செயல்கள் மூலம் வெளிப்படுதாங்கிறது தான் கேள்வி நம்முடைய அறிவு வந்து செயல்கள் மூலம் வெளிப்படணும் வெறும் அறிவாக மட்டும் இருந்தால் பிரயோஜனம் இல்லை நம்ம அறிவை வந்து வாழ்க்கையோடு ரிலேட் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து கெட்டிக்காரங்களாக ஆகிறோம் அப்போ தான் அந்த ஒரு ஃபோக்கஸ் கிடைக்குது இப்போ அந்த ஃபோக்கஸ் இருந்தால் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேவையானது ஒரு ஃபோக்கஸ் அப்போ அந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கிறவன் எப்படி இருப்பான் எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்தாலும் அவன் கவலைப்பட மாட்டான் எவ்வளவு துன்பம் வந்தாலும் அவன் அசர மாட்டான் அவன் தான் ஜெயிக்க முடியும் இதுக்கும் ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒரு வரியை நம்ம வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறோம் அது என்னென்னா ஸ்வீட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் அட்வர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் என்னென்னா சாதகமற்ற சூழல் கூட நமக்கு வந்து இனிமையானது அப்படிங்கிறது அதனுடைய பொருள் இதை ஷேக்ஸ்பியர் சொன்னார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இதை ஏற்கனவே நம்ம ஊரில் திருவள்ளுவர் சொல்லிட்டார் அவர் சொன்னது இடுக்கன் வருங்கால் நகுக அப்படின்னார் அவர் என்னென்னா துன்பம் வந்துச்சுன்னா சிரிச்சிடு அதுக்கப்புறம் வர்றது வரவே வராது துன்பமே வராது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இதெல்லாம் செய்கிறது கஷ்டங்க எப்படி ஒரு பாதகமான ஒரு சூழலில் வந்து ஒருத்தர் வந்து நன்மை அடைய முடியும் அது எப்படி இனிமையாக இருக்க முடியும் இப்போ நம்ம ஒன்று பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் அப்படியே ஆற்றல் அப்படியே தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே சுருண்டு போய் ஒரு பாம்பு மாதிரி நம்ம ஆற்றல் அப்படியே படுத்துருக்கு ஒரு அட்வர்சிட்டி வந்துச்சுன்னா தான் அப்படியே டப்புன்னு எழுந்திரிச்சு அப்படியே ஒரு படம் எடுத்து அதை வந்து ஆடும் அந்த அட்வர்சிட்டி தான் நமக்குள்ள இருக்கிற ஆற்றலை நமக்கே உணர்த்துது ஒரு கோழி இருக்கு அது பறக்கும்லாம் நினைக்கல பறக்கணுங்கிற அவசியமே அதுக்கு இல்லை அதனால் அது பறக்காமல் அப்படியே போயிட்டு இருக்குது தான் குஞ்சுகளோட போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு ஒரு பருந்து வருது அப்படியே அந்த வானத்தில் ஏ அப்படியே பறந்து அந்த பருந்தை எதிர்க்குது பாருங்க அப்போ தான் கோழிக்கே நம்மளால் பறக்க முடியும்னு தெரியும் அது மாதிரி ஒரு அட்வர்சிட்டி வரும்போது தான் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் பிரம்மாண்டமாக எழுந்து வரும் இது சாத்தியமா நிச்சயமாக சாத்தியம் ஏன்னா அட்வர்சிட்டி வரும்போது நம்முடைய உடல் அதற்கேற்றவாறு தயார் செய்து கொள்கிறது சைக்காலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒன்று ஃபைட் இன்னொன்று ஃப்ளைட் ஒன்று போராடு இல்லைனா ஓடி ஒளி இதை தான் நம்ம ஜென்ரலாக பண்ணக்கூடியதை பார்க்குறோம் விலங்குகளில் பார்ப்போம் பலமான ஒரு விலங்கு வந்துச்சுன்னா உடனே வந்து எதிர்க்க முயற்சி பண்ணால் அல்லது ஓடிடும் வேறு வழியே இல்லாதங்கும் போது எதிர்க்கவும் செய்கிறது அது மாதிரி நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆற்றலே பல நேரங்களில் நெருக்கடி வரும்போது தான் வரும் அதனால் நெருக்கடி வருவதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
நெருக்கடி வரும்போது புலம்புவதற்கு தேவையில்லை இந்த பெண்கர்னு ஒரு படம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் ஒரு யூதன் மிகுந்த துன்பத்துக்குள்ளாவான் அவனை ஒரு அடிமையாக வச்சுருப்பாங்க அவன் என்னன்னாக்க இந்த படகு வந்து துடுப்பு வலிக்கணும் அப்படி வலிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசில்ஸ்லாம் அப்படி பெருசாகும் அவனுக்கு பல மணி நேரம் அப்படி வலித்து வலித்து படகை வலித்து வலித்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மசில்ஸ்லாம் அப்படி பெருசாகி ஆள் வந்து அந்த இடத்துல அவன் தன்னுடைய உடல் உறுதியை பெறுவான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேஸ் நடக்கும் அந்த ரேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யாருமே கிடைக்க மாட்டாங்க இவனுடைய அந்த மசில்ஸை பார்த்து இவனை கூட்டிகிட்டு போவாங்க இவன் வந்து அந்த சேரியட் ரேஸ் போடும்போது இவன் மசில்ஸை பார்த்தே அத்தனை பேரும் அசந்து போவாங்க அவன் கடைசியில் ஜெயிப்பான் இதில் என்னாச்சுன்னா அட்வர்சிட்டி தான் அவனுக்கு ஆனால் அந்த அட்வர்சிட்டியை அவன் இனிமையானதாக மாற்றிக்கிட்டான் நம்ம எல்லாருமே இந்த ஹோ என்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தாளரை பற்றி நம்ம படிச்சுருப்போம் அவருடைய சிறுகதைகளை நம்ம நிறைய படிச்சுருப்போம் கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி எண்பத்தேழு சிறுகதைக்கு மேலே எழுதியிருக்கார் அவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் ஒரு கேஷியராக இருந்தார் நேஷ்னல் பேங்க் ஆஃப் ஆஸ்டின் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்தார் கையாடல் பண்ணிட்டார் கையாடல் பண்ணாரா அல்லது வந்து கணக்கு தப்பாக இது பண்ணாரோ நம்ம கையாடல் பண்ண குற்றத்துக்காக அவரை வந்து கைது பண்ணாங்க ஜெயிலில் இருந்தார் ஜெயிலில் இருக்கும்போது தான் அவர் கதை எழுத ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் வெளியே வந்து ரொம்ப பாப்புலரானார் எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா எந்த ஒரு சூழலையும் நாம் மனம் வைத்தால் நம் உள்ளம் திடகாத்திரமாக இருந்தால் நமக்குள் வைராகியம் இருந்தால் சாதகமாக ஆக்கி கொள்ள முடியும் எந்த நெருக்கடியும் நம்மை நேர்படுத்தவே வருகிறது எந்த துயரமும் நமக்குள் துணிவை ஊன்றுவதற்கே வருகிறது என்பதை நினைத்தால் துன்பங்கள் எல்லாம் இன்பமாக மாறும் அதுதான் வாழ்க்கையின் சாராம்சம் கிரேட் ஏதோ ஒரு ஆப்டான டாபிக் எடுத்து பேசியிருக்கா இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு ஜென்ரேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாபிக் ரொம்ப அவசியம் அப்படின்றது தான் என்னோட கருத்து வரும் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம டாப்பிக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே செல்ஃப் சென்டர்டா இருக்கு இல்லையா நமக்குள்ள இருக்க விஷயத்த வெளி கொண்டு வர்றது நம்மளை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல எந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு செல்ஃபிஷான தாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் இல்லையா ஆக்சுவலா வந்து இதுதான் வந்து முக்கியமான விஷயம் நம்ம பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இன்னொருத்தரை ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் இன்னொருத்தர் கூட வந்து சேர்ந்து இருக்க முடியும் ஒரு சொசைட்டியா வந்து வாழ முடியும் நிறையது <laughs> விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போறோம் செல்ஃப் அவேர்னஸ் ஆக போறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் புதிய இனிய வை இன்று